Hello, apa khabar semua? Mr. Shankar di sini. So, I just want to share some quick tips yang saya go through hari ini dengan ramai orang pelajar. Ada satu problem besar ni. Okay, let's say this is the question, alright? Dan sebenarnya kamu akan jumpa ni di mana-mana sajalah. It's not necessary a question. Kamu mungkin jumpa ini apabila kamu selesaikan persamaan serentak. Let's say you want to find the X first and then you cari nilai Y ganti dalam tu. See, you can see this question anywhere. You can face this question anywhere, alright? Mana-mana pun kamu boleh jumpa soalan ni. So, kata Katakan kamu nak cari X tu, alright? Katakan kamu nak cari X iaitu dikatakan sebagai apa? Ungkapkan X katakan. Dia kata ungkapkan X. That means you want to leave the X in front. You biar X sahaja. Sama dengan yang lain semua kena ada dekat sebelah belakang. So only the X be here. The 3, the 5Y, the 2. Semua ni kena pindah sebelah sana. Kita kena bawa sebelah sana. That's what we call as express X ataupun ungkapkan X ya. Yeah? So... Let's have a look at this question. Saya nampak ramai pelajar buat satu kesilapan yang sangat-sangat besar. In fact, diorang tak tahu macam mana nak selesaikan benda ni, apa step yang proper dia kena buat. So, I just nak share dengan awak beberapa tips macam mana nak selesaikan soalan ni dengan beberapa cara yang berbeza. You choose apa cara yang senang bagi awak. So, let's have a look at this. First step, tiga, terus pergi bawa sana, darab empat. That is a big mistake. Big no. Don't do that. Tak boleh buat benda tu. Okay, let me explain to you why. Kenapa awak tak boleh buat benda tu ya. Yeah? Okay, let's say I give you an example. Let's say I give you example number one. Let's say I give you. Let's say saya ada uh, 3x per 4 sama dengan 5. Okay, now if I want to bring the 4 pergi sebelah sana, memang boleh. This is easy. This one can. This one 4, you bring that and multiply with 5. You can do this. Okay, kenapa you boleh buat? Okay, I want you to look at this way ya. Yeah? Tanda sama dengan ni anggap sebagai tempat yang ada dekat tengah-tengah. This is the middle. Okay. Dan yang ni adalah kiri dan yang ni adalah apa? Kanan. So, kalau di sebelah kiri hanya ada satu term. Nampak tak? Ini saya panggil sebagai satu term. Satu sebutan. Di mana yang ini kita panggil sebagai dua sebutan. See, this is satu sebutan dan yang ini adalah berapa sebutan? Dua sebutan. So, kalau kamu ada dua sebutan seperti ini, kamu tak boleh bawa pecahan tiga pergi sana darab. That's a big mistake. Kalau kamu ada satu sebutan macam ni, kamu boleh bawa empat ni pergi sana dan darab. You can do that. So, macam mana kita solve ni? Kita akan dapat 3X sama dengan 4 darab 5, 20 where your X is 20 over 3. This is how we do this question but this is very very easy. But the problem is, apabila dia ada dua term dekat sini then kamu tak boleh buat cara macam ni this one you cannot do this way alright you understand what I'm saying or not so untuk selesaikan soalan ni kita boleh gunakan beberapa cara we can do a lot of methods dekat sini so biar cikgu share dengan awak lebih kurang tiga cara sekarang I show you three ways how you can do this alright so let's have a look at the first method of doing this Okay, syaratnya very very simple seperti yang cikgu kata eh. So, kalau you ada satu term sahaja sebelah kiri, then you boleh pindah semua sebelah sana. So, logically speaking, kalau hanya ada benda ni sahaja sebelah kiri, then you can bring the three and multiply. So, what is the problem dekat sini sekarang? Kita ada berapa term dekat sini? Dua term kan? So, apa saya buat? The first step adalah saya bawa lima ni pergi sebelah sana. That's what I want to do. I just want to bring this 5Y go there. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebab, katakan saya ada 2X over 3 plus 5y equals to 4. Kalau saya bawa 5y ini, saya dah pergi sebelah sana, apa yang akan berlaku adalah, saya hanya akan dapat 2x over 3 equals to 5y, bring the other side, you're going to get 4 minus 5y. So, what happen now? Di sini ada dua term dan saya telah tukarkan dia jadi sebagai berapa term? Satu term. So, when you have one term, now the three you can bring there and multiply. So, bila you bawa tiga ni sebelah sana dan multiply, you akan dapat 2x sama dengan tiga ni kena darab dengan semua number yang ada sana. Darab dengan empat, darab dengan lima. Why? That's what you need to do. So, bila you darab dengan kedua-dua number ni, you akan dapat 3 times 4 is 12 minus 3 times 5 is 15Y. Kamu sudah dapat ni. So, now if you want to find X, as usual, 12 tolak 15Y per 2 ni bawah sana jadi per 2. That's it. Kamu sudah pun dapat jawapan bagi apa? X. You already find X. So, this is way number 1. So, I'm just making on the left hand side. Apa yang cikgu tengah buat? Di sebelah kiri ada 2 term. I just jadikan dia sebelah kiri ada satu term and then saya boleh pindah tiga pergi sebelah sana. So, that's idea number one. So, apa yang kita tengah buat? Dua term jadikan satu term. Itu cara pertama. Okay, let me share with you cara kedua pula sekarang. 
Okey, cara kedua pula, it is the same concept. Saya nak jadikan dua term ini jadi sebagai berapa term? Satu term. So, this is got two terms here, one and two and I want to make it as one term. That's what I want to do. That's my idea sekarang. So, selain daripada cara konsep pertama ini, adakah cara lain untuk kita jadikan dia satu term? Yes, memang ada. Kau tahu tak apa yang cikgu nak buat sekarang? Let's have a look at this. 2x over 3 tambah dengan 5y sama dengan 4. Betul kan? So, satu lagi cara untuk jadikan the entire thing sebagai satu term adalah 5y ni sebenarnya ada pecahan. Dan pecahan bagi 5y adalah sebenarnya per 1. It's just make it fraction. So, what I'm going to do now, I'm going to times this 3 and I'm going to times this 3. Kenapa cikgu darab 3? Sebab, kalau saya bawah ni dapat 3, ini pun 3, saya bolehlah tulis dia di bawah satu denominator 3. So, they will become one term. Alright? So, apa yang cikgu buat dekat sini sekarang, I'm going to get, let's say I solve this one now. I try to simplify this. I got 2x over 3 plus 5 times 3, 15y per 3. Sama dengan 4A. Ah, inilah apa yang saya dapat. So, basically what I have done is, saya telah jadikan dua term ini, jadi dia satu term. So, what I can do here, saya boleh tulis benda ni seperti ini. See, I don't have to write these two things here, two terms dekat sini. I can write this whole thing as one term plus 5Y over 3. Did you see what I just did? Nampak tak? Dua-dua ni ada tiga. So, saya dah jadikan dia satu. So, lepas cikgu jadikan tu macam tu, what I can do now? Now, I can bring the three, go there and times because this whole thing is one term. That's the logic. So, cikgu akan dapat berapa dekat sini? 2X tambah 15Y sama dengan 3 darab dengan 4 dapat 12. Saya nak cari X. So, 2X sama dengan 5Y bawa sana jadi 12 tolak 5Y where your X is equals to 12 minus 5Y over 2. It is the same answer as this. You akan dapat benda yang apa? Sama. It's going to be the same thing, right? Okay. Let me share with you another one more way. Satu lagi cara-cara ketiga. Macam mana kita nak buat soalan ini sekarang? Alright guys, cara ketiga ni adalah satu lagi cara yang agak mudah sikit. Kalau kamu nak buat, you can also do this. Okay, let's check this out, alright? So, kita ada 2X per 3 tambah dengan 5Y sama dengan 4, alright? See, saya ada beberapa set of rules kalau saya nak buat soalan-soalan persamaan kuadratik. Rule number one yang saya akan gunakan adalah, saya akan amalkan uh, rule ini. The first rule will be no fraction, alright? I tak suka kalau ada fraction dalam soalan. I try to get rid of this fraction but it's not always saya buat benda ni lah. It depends on the question. So, kalau tak ada fraction, you know what will happen or not? 99% question will become easier. Soalan awak akan jadi mudah kalau fraction dia just hilang macam tu saja. Alright. So, kalau saya tak nak ada fraction dekat sini. See, actually dalam dua-dua cara ini pun kita tengah buat apa? Kita tak nak fraction. Tiga bawah sana darab. Can you see? Fraction sudah hilang dekat sini. You know, see, apa yang kita buat dekat sini? Fraction sudah hilang. Basically, what we are doing is, we are making the equation have no fraction to make it easier. So, satu lagi cara untuk kalau saya nak hilangkan dia punya fraction untuk soalan ini adalah, kalau kamu lihat betul-betul, bawah sini ada fraction kan? Yang ni ada fraction kan? Fraction bawah dia ada berapa? Tiga. Kalau tiga ni sudah hilang, maksudnya soalan ni tak ada lagi apa? Fraction lah. So, saya nak buang tiga ini. Macam mana saya nak buang? Ha, ini cara dia. Very simple. If I want to throw the 3 away, I just darab dengan 3 sajalah. Cikgu, boleh tak cikgu darab 3? Kalau you darab 3, semua kena darab 3. 5Y darab 3, 4 pun darab dengan berapa? 3. Kalau kamu darab semua dengan number yang sama, then you can get rid of it. So, apa yang kamu boleh buat? 3 dan 3 ni kamu boleh buang. Akan tinggal berapa X dekat sini? Kamu akan tinggal 2X sahaja dekat sini. 5 darab dengan 3, kamu akan dapat 15Y Di mana 4 darat 3 Kamu akan dapat apa? 12 Simple as that There is no fraction Fraction sudah hilang So apa yang cikgu nak buat sekarang As usual 15Y pindah sana Because I'm looking for X So 2X adalah sama dengan 12 tolak 15Y Dan kamu punya X adalah 12 tolak 15Y Per 2 End of the day You will get the same answer for way number 1, way number 2 and way number 3. So, mana-mana cara kamu gunakan, kamu boleh dapat jawapan yang sama. It just depends on you macam mana kamu nak guna. You nak guna cara number 1 ke? 
Cara nombor dua atau cara nombor tiga. Which method is easy for you? Bagi tahu cikgu dalam comment section di bawah. So, kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh tanya saya di laman web jombelajar.com.my slash askmrshanka. I will be very, very happy to help you out. And please go jombelajar.com.my and check out saya punya video-video dan content-content saya di sana. So, thank you guys. I see you all in the next video. Bye-bye. Thank you.